ഹായ് ഹലോ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഓണൊക്കെ വരല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നൊരു സിമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ പായസമാണ് സൂചി ഗോതമ്പ് എന്നും പറയും നുറുക്ക് ഗോതമ്പും പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴുകി കണ്ടോ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നാല് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞത് പോലെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം കുതിർത്ത് വെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുതിർന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാലെടുക്കുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം കണ്ടു ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പീരയിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാലെടുത്ത് പിഴിയണം കണ്ടു ഇതുപോലെ അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി സെയിം തേങ്ങാപ്പീരയിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കൂടിയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പാലെടുക്കുക അതിന് മൂന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുക നല്ല കട്ടി കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞത് ഇനി തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത മൂന്നാം പാലും മൂന്ന് പാലും അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിർത്ത് വെച്ച സൂചി ഗോതമ്പ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പം കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നു വെച്ചും വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മൂന്നാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് അച്ച് ശർക്കര ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലിടാം അപ്പോൾ ബാക്കി വെച്ച മൂന്നാം പാൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പ് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഉരുളി തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പരന്ന പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളിയിൽ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അരിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ മൺതരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഞാൻ അരിച്ചു വെച്ചതാണ് എന്നിട്ടും ഇതിനകത്ത് മൺതരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കടിക്കും അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ പായസം നല്ലപോലെ തിളച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക പശു നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതിന് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതൊന്ന് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും പിന്നെ നമുക്ക് മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് ഇളക്കാം അതുവരെ ഇത് മൂടി വയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്തിരി ലൂസാണ് പക്ഷേ ചൂടുള്ള കാര
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പായസമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ